నౌన్స్కి సంబంధించి బేసిక్ గ్రామర్లో నౌను ప్రోనౌను ఈ రెండు అంశాలు మనకి ప్రాథమిక వ్యాకరణంలో అంతర్భాగంగా ఉన్నాయి పరీక్షను దృష్టిలో పెట్టుకొని నంబర్ జెండర్ వచనము ఏకవచనం బహువచనం జెండర్ లింగ భేదం దీనికి సంబంధించి మనల్ని చిన్న చిన్న అంశాలలో కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ ఉండే కొన్ని ప్రశ్నలు అడిగే అవకాశం ఉంది అవేవో తెలుసుకుంటే మనకి ఇలాంటి పోటీ పరీక్షల్లో నంబర్ జెండర్ నౌన్కి సంబంధించిన ఏ ప్రశ్ననైనా అవలీలగా మనం ఎదుర్కోవచ్చు ఒక నామవాచకానికి పర్సన్ నంబర్ జెండర్ కేస్ ఈ నాలుగు నిర్దిష్టమైన లక్షణాలు ఉండాలని తెలుసుకున్నాం నౌనుకు బదులుగా వాడేది ప్రోనౌన్ అని చెప్పేసి తెలుసుకున్నాం ప్రోనౌన్లో సబ్జెక్టు టైపు ఆబ్జెక్టు టైపు పొసెసివ్ అడ్జెక్టివ్ పొసెసివ్ ప్రోనౌను సెల్ఫ్ ప్రోనౌన్స్ ఇవన్నీ నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు నౌనుకు సంబంధించి లింగ భేదం మరియు దాని యొక్క వచనము అంటే ఫస్ట్ నంబర్ తీసుకుందాం దాని తర్వాత జెండర్ కూడా డిస్కస్ చేద్దాం నౌను ఒక రెండు రకాలు ఒకటి కౌంట్ నౌను రెండోది నాన్ కౌంట్ నౌను లెక్కించుటకు అనుకూలంగా ఉండే నామవాచకం లెక్కించలేనటువంటి నామవాచకం మరి లెక్కించలేనటువంటి నామవాచకం అంటే మనము నౌన్ టైప్స్లో కామన్ నౌను దానికంటే ముందు ప్రాపర్ నౌను దాని తర్వాత కలెక్టివ్ మెటీరియల్ అబ్స్ట్రాక్ట్ అని అనుకున్నాం కామన్ నౌన్ యొక్క ప్రత్యేకత లెక్కించుటకు అనుకూలంగా ఉంటుంది కాబట్టి దీనికి సింగులర్ నెంబర్ ప్లూరల్ నెంబర్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్ కామన్ నౌన్ అని నేర్చుకున్నాం మిగతా వాటికి మినహాయింపులతో మనం బహువచనంగా వాడుతాం అవసరాన్ని బట్టి ప్రాపర్ నౌన్ అయినా లేదనుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవర్ కాలేజ్ హ్యాజ్ త్రీ సచిన్ టెండూల్కర్స్ అంటాం సచిన్ టెండూల్కర్ ఒక వ్యక్తి ఆయనకు బహువచనం ఎందుకు ఉంటుంది అంతటి వ్యక్తితో మన కాలేజ్లో ముగ్గురు అలా బాగా ఆడతారు అని ఆయనను మనం ఒక ఒక ఎక్సెప్షనల్ కేసు కింద వీ హ్యావ్ త్రీ సచిన్ టెండూల్కర్స్ ఇన్ అవర్ కాలేజ్ అని దాన్ని బహువచనం చేసి వాడుకుంటున్నాం అంటే అప్పుడు అది ప్రాపర్ నౌన్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఎస్ కామన్ నౌన్ అన్నమాట అయితే వచనం ఏకవచనం బహువచనం నాన్ కౌంట్ నౌన్స్ను పక్కకు పెడదాం నాన్ కౌంట్ నౌన్ కాకుండా కౌంటబుల్ నౌన్ కనుక తీసుకుంటే పెన్ పెన్స్ ఇది అందరికీ తెలుసు ఇంకే రకంగా నన్న బహువచనం అవుతుందా దీనికి కొన్ని నియమాలు ఉన్నవి ప్రధానమైన చాలా ఉపయోగపడే అతి ముఖ్యమైనటువంటి నియమాలు కొన్ని ఉన్నవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటవది ఒక నామవాచకానికి ఎస్ను యాడ్ చేస్తే ప్లూరల్ అవుతుంది ఇది మనందరికీ తెలుసు సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే డెస్క్ అనే పదం తీసుకుందాం సొరుగు బల్ల దీనికి ఓకే బాగుంది అందరికి తెలుసు రాడ్ తీసుకుందాం ఇనుప కడ్డీ రాడ్స్ ఆర్వర్డిఎస్ అంటే ఎస్ని ఏకవచనానికి ఎస్ని యాడ్ చేయటం వల్ల ఏర్పడేది బహువచనం కొన్ని సందర్భాలలో ఎస్ఏ కాదు ఈఎస్ యాడ్ చేయవలసిన పరిస్థితి కూడా ఏర్పడుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొమ్మ కొమ్మను బ్రాంచ్ దీనికి ఏం చేస్తాం ఈఎస్ యాడ్ చేయాలి బ్రాంచెస్ చర్చిని తీసుకుందాం దీనికి చర్చెస్ ఈఎస్ అంతేనా అగ్గిపుల్లను తీసుకుందాం లేదు మ్యాచ్ని మ్యాచెస్టిక్కే అక్కర్లేదు రెండిటి మధ్య రెండు జట్ల మధ్య ఆడే ఒక ఆట మ్యాచ్ మ్యాచెస్ ఉట్టిగా ఉట్టి ఎస్ యాడ్ చేస్తే కుదరదు సుంకము పన్ను దాన్ని ట్యాక్స్ ట్యాక్సెస్ అంటే ఎస్ యాడ్ చేయగా ఏర్పడే బహువచనాలు కొన్ని అయితే ఈఎస్ యాడ్ చేస్తే ఏర్పడేవి కొన్ని సో ఎగ్జామినేషన్లో వీటికి సంబంధించి కూడా అడిగే అవకాశం ఉంది స్పెల్లింగ్ రూపంలో లేదా వచనాన్ని మార్చండి అనే రూపంలో లేదా ఈ కింది వాటిలో ఏ స్పెల్లింగ్ కరెక్ట్ అని చెప్పేసి సే మ్యాచెస్ అని ఇచ్చి ఒకసారి ఉట్టి ఎస్ పెట్టి ఒకసారి అపాస్ట్రఫీ ఎస్ పెట్టి నన్ ఆఫ్ ది ఎబో అనే అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా 
నెంబర్ త్రీ సింగ్లర్ నెంబర్లో చివరికి ఓతో అంతం అయ్యే పద పదాలు కొన్ని ఉంటాయి ఆ పదాలు బహువచనంలో ఈఎస్తో ఎండ్ అవుతాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గేదెను తీసుకుందాం బఫెలో బియు ఎఫ్ ఎఫ్ ఏఎల్ఓ ఓతో ఎండ్ ఎండ్ అయిపోతుంది దీనికి ఈఎస్ యాడ్ చేయాలి బియు ఎఫ్ ఎఫ్ ఏఎల్ఓ ఈఎస్ బఫెలోజ్ ఉట్టిగా ఎస్ యాడ్ చేస్తానంటే కుదరదు మామిడి పండు తీసుకోండి సేమ్ ఇలాగే ఎంఏఎన్జిఓ మ్యాంగో మ్యాంగోస్ ఈఎస్ అంటే ఓతో ఎండ్ అయ్యి ఏకవచనంలో బహువచనంలో ఈఎస్ తీసుకునే పదాలు మనము నీగ్రో జాతి వ్యక్తిని తీసుకున్నప్పుడు నీగ్రో అంటాం ఎన్ఈ జిఆర్ఓ దానికి ఈఎస్ యాడ్ చేస్తే నీగ్రోస్ అవుతుంది ఎందుకు ఆలుగడ్డను తీసుకుందాం ఆలుగడ్డను మనం మామూలుగా పిఓ టీఏ టీఓ పొటైటో ఆలుగడ్డ దీనికి ఈఎస్ యాడ్ చేయాలా పొటైటోస్ ఇలా సో ఓతో ఎండ్ అయ్యే ఏకవచనాలకు ఈఎస్తో వచ్చే బహువచనాలు కొన్ని మరి ఇలాంటి ఉదాహరణనే ఇంకొకటి చూద్దాం నాలుగు ఏకవచనం ఓతో ఎండ్ అవుతుంది బహువచనం ఓఎస్తో ఎండ్ అవుతుంది ఇక్కడేమో ఈఎస్ అయితే ఇప్పుడు ఓఎస్ ఇలాంటివి మనం తెలుసుకోవాలి మినహాయింపులు కిలో అంటాం మనం కిలోస్ ఈఎస్ రాయకూడదు సింపుల్గా కేఐఎల్ఓఎస్ కిలోస్ రేడియో తీసుకోండి రేడియో స్పెల్లింగ్ ఏంటి ఆర్ఏ డిఐఓ రేడియో ఆర్ఏ డిఐఓఎస్ దట్స్ ఇట్ రేడియోస్ నో ఈఎస్ జస్ట్ లైక్ మ్యాంగోస్ ఫోటో తీసుకోండి ఛాయాచిత్రం ఫోటో ప్లూరల్ ఫోటోస్ టివోఎస్ నిష్పత్తిని ఏమంటాం ఇంగ్లీష్లో రేషియో రేషియోస్ నిష్పత్తులు ఇలా ఓతో ఎండ్ అయ్యి ఏకవచనంలో జస్ట్ ఓఎస్ని తీసుకునే బహువచనాలు కొన్ని ఇదే కాకుండా ఇదే కాకుండా ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ను మనం చూద్దాం అంటే రకరకాలుగా ఏకవచనాన్ని బహువచనం చేసి ఏదో సింపుల్గా ఎస్ యాడ్ చేయటం వల్ల మాత్రమే ఉండింటే ఎవరైనా వాటిని అటెంప్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు సింగ్లర్ నెంబర్లో వైతో ఎండ్ అయ్యి అదే ప్లూరల్లో ఐఏఎస్తో ఎండ్ అయ్యే బహువచనాలు కొన్ని ఉంటాయి సైన్యాన్ని ఏమంటాం ఇంగ్లీష్లో కరెక్ట్ ఆర్మీ ఆమి ఆమీజ్ సైన్యాలు మనం మనం ఇంతకుముందు నేర్చుకున్నాం సార్ మరి కలెక్టివ్ నావునకు బహువచనం లేదు కదా ఒక దేశం ఆర్మీ ఇంకో దేశం ఆర్మీ ఇంకో దేశం ఆర్మీ అన్నిటినీ ఒకసారి సైన్యాలు అనాల్సి వస్తుంది ఆర్మీస్ వాటర్ ఆఫ్ ద గంగా వాటర్ ఆఫ్ ద యమున వాటర్స్ అలా మినహాయింపు ఆర్మీస్ దేశాన్ని ఏమంటాం ఇంగ్లీష్లో కరెక్ట్ కంట్రీ సిఓయుఎన్టిఆర్ఐఈఎస్ వైతో ఎండ్ అయ్యే పదాలు బహువచనం ఐఈఎస్ తీసుకునేది చిట్టి చిన్నారి పాపని బేబీ అంటాం మనం ప్లూరల్ బేబీస్ విధులను ఏమంటాం మన విధి డ్యూటీ చూసారా ఏకవచనంలో వైతో ఎండ్ అవుతూ బహువచనంలో ఐఏఎస్తో ఎండ్ అయ్యేవి కొన్ని ఇంకొకటి చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ నెంబర్ సిక్స్ సింగ్లర్ నెంబర్ ఒక్కోసారి ఎఫ్ కానీ ఎఫ్ఏ కానీ ఉంటాయి అదే బహువచనం అయితే 
విఈఎస్ దూడ లేగదూడ జంతువు దీన్ని మనం ఖాఫ్ ఖావ్స్ సైలెంట్ ఎల్ జీవితము జీవితాలు లైవ్స్ లైఫ్ లైవ్స్ దీన్ని మనము క్రియారూపంగా వాడితే దాన్ని లివ్స్ అంటాం అక్కడ కానీ నామవాచక బహువచనంగా వాడినప్పుడు లైఫ్ లైవ్స్ అయ్యింది వర్బుగా వాడితే లివ్ లివ్స్ అయ్యింది సగాన్ని మనం ఆంగ్లంలో హెచ్ఏఎల్ఎఫ్ హాఫ్ అంటాం మరి అలాంటి సగాలన్నీ చాలా చాలా ఉంటాయి హావ్స్ ఒక బ్రెడ్ యొక్క ముక్కను లోఫ్ లోఫ్ ఆఫ్ బ్రెడ్ అంటాం బ్రెడ్ అన్కౌంటబుల్ ఉన్నాను పెద్ద బన్ను ఊహించుకోవాలా అందులోంచి ఒక పీస్ ఆఫ్ బ్రెడ్ లేకుంటే లోఫ్ ఆఫ్ బ్రెడ్ టూ లోవ్స్ ఆఫ్ బ్రెడ్ అంటాం లోవ్స్ ఇలా చూడండి ఏకవచనంలో ఈ మూడు ఎగ్జాంపుల్స్లో ఎఫ్ ఉంటే లైఫ్కి ఈ వచ్చింది ఎఫ్ ఈ వచ్చింది ఇలా కొన్ని బహువచనాలు ఇంకొక రకంగా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం ఏకవచనంలో సేమ్ ఎఫ్ ఉంటుంది బహువచనంలో ఎఫ్ ఎస్ కానీ విఈఎస్ కానీ ఉంటుంది పొట్టి వ్యక్తిని మనం ఇంగ్లీష్లో డ్వాఫ్ డిడబ్ల్యూఏఆర్ఎఫ్ డ్వాఫ్ దీన్ని రెండు రకాలుగా రాయచ్చు మనం ప్లూరల్ డిడబ్ల్యూఏఆర్ఎఫ్ఎస్ అని రాయచ్చు లేదా డ్వార్స్ బోత్ ఆర్ ఓకే ఇది అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఒక జంతువు అంటే గుర్రం లేదా ఆ జాతికి సంబంధించిన జంతువుల యొక్క గిట్ట హెచ్ఓవో ఎఫ్ అంటాం మనం హూఫ్ దీన్ని రెండు రకాలుగా రాయచ్చు ప్లూరల్ హూఫ్ లేదా హూవ్స్ బోత్ ఆర్ ఓకే అదే మరి తలపాగాను మనము స్కార్ఫ్ అంటాం ఎస్ఎస్ఈఏఆర్ఎఫ్ దీన్ని కూడా రెండు రకాలుగా రాయచ్చు ప్లూరల్ ఎస్సిఏఆర్ ఎఫ్ ఎస్ స్కార్స్ లేదా స్కార్స్ ఓడరేవును డబ్ల్యూహెచ్ఏఆర్ఎఫ్ వాఫ్ అంటాం ఓడరేవు డాక్ యాడే కాదు డబ్ల్యూహెచ్ఏఆర్ఎఫ్ దీన్ని సింపుల్గా ఎస్ యాడ్ చేసి వాఫ్స్ లేదా వాస్ డబ్ల్యూహెచ్ఏఆర్ విఈఎస్ అలా కూడా చెప్పవచ్చు అంటే ఏకవచనం ఎఫ్లో ఉండి బహువచనం బోత్ ఎఫ్ఎస్ లేదా విఈఎస్ ఇలా రెండు రకాలుగా ఉండే అన్ని ఎంత బ్యూటిఫుల్ భాష చూడండి అసలు ఆంగ్ల భాష ఎన్నో ఒక స్పాంజిలాగా వేరే వేరే దేశపు పదాలనన్నింటినీ ఆకలింపు చేసుకుంది తనలో కొంతమంది అదేదో శంకర భాష అన్నింటినీ కలిపి అని అంటారు కానీ తప్పది భాష అనేది వాడేవాడి సొత్తు భాష కనపడే అంశం కాదు భాష అనేది వాడేవాడి సొత్తు అది మనకు కనపడదు అందుకే ఓ కవి అంటాడు అందుకే ఓ కవి అంటాడు భాష తెలియని చోట బ్రతుకరణ్యపు బాట మూగ సైగల ఆట అంతే కదా మరి భాష తెలియకపోతే మూగ సైగల ఆట భాష పుట్టి నరుల భావాలు ప్రకటింప భాషతోనే నరుడు భాస్కరుడు మరి భాషకు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేకత అది పురాణాలు కూడా వర్డ్ ఈజ్ బ్రహ్మన్ అన్నాయి అందుకు అక్షరము క్షరము కానిది నాశనము కానిది అది మరి ఇంకా అక్షరమే నాశనం కానప్పుడు మరి పదాల్లో ఎంత మహ మహత్వ ఉంది అది తెలుసుకుంటే అందుకే అందుకే చెప్తారు పెద్దలు పువ్వుకు పరిమళం ఉంది అని పువ్వు నిరూపించుకో అక్కర్లే చూసేవాడి ముక్కు కరెక్ట్ ఉండాలి ఇంగ్లీష్ డిఫికల్ట్ ఉండదు మనం భావించే మైండ్ సెట్లో ఉంటుంది దాని యొక్క గొప్పతనం దగ్గరకు వచ్చి చూస్తే తెలుస్తుంది ఏ భాష అయినా సరే ఆ మాటకి ఏ అంశం అయినా సరే ఈ ప్రపంచంలో వండర్ఫుల్ ఇప్పుడు ఇంకొక సూత్రాన్ని మనం గమనిద్దాం చూడండి వచనంలో ఇన్ని రకాల ఏకవచనం సింపుల్గా ఎస్ యాడ్ చేస్తే ఈఎస్ యాడ్ చేస్తేనో సింపుల్గా బహువచనం అయిపోతే ఇంకా మరి ఇంత 
పూర్తి ఇంత లోతైనటువంటి అధ్యయనం ఎగ్జామినేషన్లో ఇలాంటి మినహాయింపులు అడిగే ఛాన్స్ ఉంది ఇప్పుడు రూల్ నెంబర్ ఎయిట్ అని చూద్దాం ఏకవచనంలో ఎఫ్ కానీ ఎఫ్ఈ కానీ ఉంటూ బహువచనంలో సింపుల్గా యాడ్ ఎస్ యాడ్ చేస్తాం అంటే నార్మల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చీఫ్ అంటే ముఖ్యుడు మనం అంటాం చీఫ్ హీఈస్ ద చీఫ్ సిహెచ్ ఇంతే చీఫ్ సాల్ తప్ప ఏదో లీఫ్ లీవ్స్ లాగా చీవ్స్ అనకూడదు అలవాట్లో పొరపాటు ఒక కొండ చర్య కొండ చర్యని ఇంగ్లీష్లో క్లిఫ్ అంటాం క్లిఫ్ హ్యాంగర్ మంచి పాపులర్ సినిమా దీన్ని క్లిఫ్స్ ఒక గొడవను ఇంగ్లీష్లో స్ట్రైఫ్ చూడండి ఎఫ్ఈకి ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రైఫ్ జస్ట్ ఎస్ యాడ్ చేయాలంతే స్ట్రైవ్స్ స్ట్రైవ్స్ అనకూడదు గొడవలు నో స్ట్రైవ్స్ రుజువుని ఏమంటాం ఇంగ్లీష్లో నీ దగ్గర ఏమైనా ప్రూఫ్ ఉందా అంటాం రుజువులు ప్రూఫ్స్ అంతే అంతే అయితే ఒకవేళ వర్బుగా వాడితే హీ ప్రూవ్స్ ఇట్ పిఆర్ఓ వి ఐ ప్రూవ్ ఇట్ హీ ప్రూవ్స్ ఇట్ అది వర్బు ఇక్కడ మన నామవాజికం గురించి మాట్లాడుతున్నాం అంతెందుకు ప్రూఫ్ అయ్యేందుకు పైకప్పును తీసుకుందాం రూఫ్ రూఫ్ పైకప్పు జస్ట్ దానికి ఎస్ యాడ్ చేయాలి రూఫ్స్ అంతే పైకప్పులు అదేదో ఆర్ఓవో విఈఎస్ రాయకూడదు రూఫ్స్ అని తరువాత కొన్నిసార్లు ఆ ఏకవచనంలో ఇంటర్నల్ వావల్ చేంజ్ అంటే అచ్చులో కొంత మార్పు వల్ల ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి అడుగు ఫూట్ పన్నెండు ఇంచులు అడుగులు ఏమంటాం మనం ఫీట్ అంటాం అలవాట్ల పొరపాటు ఇది నాలుగు నాలుగు ఇది ఒక ఫూ ఒక ఫీటు అవి నాలుగు ఫీట్లు అంటాం మనం అనకూడదు ఫూటు ఫీట్ అడుగు అడుగులు అంతే ఇది వన్ ఫీట్ అనకూడదు వన్ ఫూట్ టెన్ ఫీట్ అట్లా తలలో ఉండే పేనును ఇంగ్లీష్లో లవ్స్ అంటాం మనం దానికి బహువచనం లైస్ ఇంక అబద్ధాలు కాదు ఇక్కడ ఎల్ఐసిఈ లైస్ లవ్స్ లైస్ జస్ట్ లైక్ మౌస్ మైస్ మౌస్ చిట్టెలుక ఎంఐసిఈ మైస్ చిట్టెలుకలు అందెందుకు పెద్ద బాతును ఇంగ్లీష్లో గూస్ అంటాం బాతు అదే బహువచనం గీస్ చూడండి ఇంటర్నల్ వావల్ చేంజ్ ఏదో ఉత్త గూస్ అనగానే గూస్ వేస్తా అనడానికి లే ఆ భాష యొక్క గొప్పతనం చూడండి ఎంత వైవిధ్యం ఎంత చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి అంశాలు బ్యూటిఫుల్ పన్ను దంతం టూత్ టీత్ వన్ టూత్ టెన్ టీత్ అంతే తప్ప టూత్స్ అనకూడదు దీని తర్వాత ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్ బహువచనంలోనే అండ్ ఈజీ ఆల్సో ఒకసారి ఈ ప్రత్యేకమైన విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇంకెప్పటికీ మర్చిపోను లైఫ్లో అంత ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది ఇంగ్లీష్లో ఈ ఎంతో ఎండ్ అయ్యే బహువచనాలు ఉన్నాయి ఇవి మూడే మూడు పదాలు ఉన్నాయి మొత్తం ఆంగ్ల భాష సముద్రం మొత్తంలో మూడే మూడు పదాలు శిశువును చైల్డ్ అంటాం బహువచనం కరెక్ట్ చిల్డ్రన్ చైల్డ్ అనకూడదు అది చైల్డ్ యొక్క అవుతుంది చిల్డ్రన్ మరి ఎద్దు ఆక్స్ బహువచనం ఆక్సెస్ కాదు ఆగ్స్ అగ్జన్ అగ్జన్ ఈఎన్ ఫ్లూరల్స్ అంటారు వీటిని అదే బ్రదర్ మనకు తెలుసు బ్రదర్స్ అంటారు సోదరులు కానీ విస్తృతమైన అర్థంలో ఈ సమాజంలో మనందరం కూడా అన్నదమ్ముల్ లాంటి వాళ్ళం కాబట్టి మనందరం కూడా బ్రదర్స్ అంటేనేమో ఒకే తల్లి పిల్లలు 
అలా కాకుండా మనందరం వేరే వేరే తల తల పిల్లమైన సోదరుల వంటి వాళ్ళం అలాంటి దాన్ని బ్రెత్రెన్ బ్రెత్రెన్ అంటే మనందరం సోదరుల లాంటి వాళ్ళం నిజమైన సోదరులు రక్తం పంచుకు పుట్టిన వాళ్ళు బ్రదర్సు ఇది బ్రెత్రెన్ అందుకే మెనోనైట్ బ్రెత్రెన్ అని చెప్పేసి సొసైటీస్ ఉంటాయి క్రిస్టియన్ సొసైటీస్ బ్రెత్రెన్ అంటే సహోదర సంఘం అన్నట్టు మనమంతా ఇంతే ఆంగ్ల భా అంటే అవసరమైనప్పుడు బ్రదర్ బ్రదర్స్ వాడుకోవచ్చు కానీ ఈయంతో కూడా బ్రెత్రెన్ అని కూడా ఉన్నాయి అంటే ఆంగ్ల భాషలో మూడు ఈయన్ ప్లూరల్స్ ఉన్నవి ఎంత ఈజీ ఉంది ఎంత బాగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చండి కాబట్టి ఎగ్జామినేషన్లో ఆక్స్ బహువచనం ఏంటి అంటాడు అగ్జన్ ఒక్కసారి నేర్చుకుంటే జీవితకాలం మొత్తానికి ఉపయోగపడుతుంది భాష నెక్స్ట్ ఏకవచనం బహువచనం అవే ఉంటాయి కొన్నిసార్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే సింగులర్ అదే ఫ్లూరల్ అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విమానాన్ని ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అంటాం బహువచనాన్ని కూడా ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అనాలి వన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఈజ్ హియర్ టెన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఆర్ దేర్ అంటే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అనకూడదు చూడండి ఒకటి ఉన్నప్పుడు ఈజ్ అన్నాం చాలా ఉన్నప్పుడు ఆర్ అన్నాం వన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఈజ్ హియర్ టెన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఆర్ దేర్ అంతే తప్ప ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్ అనట్లే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ అండ్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ జింక డియర్ సేమ్ ఇంతే డియర్స్ అనకూడదు డియర్స్ అంటే రకరకాల జింక జాతుల గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఈ జూ పార్క్లో లేకుంటే ఈ అడవిలో ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ అంటే ఫోర్ డియర్స్ ఉన్నాయి అంటే నాలుగు జింక జాతులు ఉన్నాయి అని అర్థం అందుకు మనం నిత్య జీవితంలో చేసే పొరపాటు పండును ఫ్రూట్ అంటాం బహువచనం కూడా ఫ్రూటే మారకూడదు అది ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు అంటే ఫ్రూట్స్ తీసుకొచ్చిన నో నో ఫ్రూట్ అంటే మీరు రెండు భిన్నమైనటువంటి పండ్ల జాతుల నుంచి ఏదైనా తీసుకొస్తే ఫ్రూట్స్ అనొచ్చు కానీ మనం అది తెలిసి అనం తెలవక పొరపాటుగా అంటాం ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్ ఫ్రూట్ వన్ ఫ్రూట్ హండ్రెడ్ ఫ్రూట్ అంతే వరాహము అంటే పంది పంది పిల్లని స్వైన్ అంటాం స్వాన్ అంటే హంస స్వైను బహువచనం కూడా ఇంతే స్వాయం ఇంకా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ చైనా దేశస్థుని మామూలుగా మనం చైనీస్ అంటాం ఒక వ్యక్తి వంద మంది ఉన్నా అదే పలకాలి అంతే వన్ చైనీస్ హీజ్ హియర్ టెన్ చైనీస్ ఆర్ దేర్ సిటింగ్ చైనీస్ చైనీస్ కొన్ని దేశాల యొక్క వ్యక్తులను ఏకవచనం అదే బహువచనం అదే మనం ఇండియన్ ఇండియన్స్ అలా అంటాం కానీ కొన్ని దేశాలకు సేమ్ అంటే సింగులర్ నెంబర్ ప్లూరల్ నెంబర్ అదే చేపను తీసుకుందాం చేప ఫిష్ ఏకవచనం బహువచనం కూడా ఫిషే ఫిషెస్ అనకూడదు ఒకవేళ ఫిషెస్ అంటున్నారంటే దాని అర్థం ఏంటంటే ఒకటి జల్ల చేప ఇంకోటి కొర్ర మీను ఇంకోటి ఇంకేదో ఇంకేదో ఇలా అన్ని రెండు భిన్నమైన జాతుల చేపలు కలిస్తే ఫిషెస్ అనొచ్చు జస్ట్ లైక్ వాటర్స్ మనం డిస్కస్ చేసాం గొర్రె షీప్ బహువచనం షీప్ సారీ షీప్స్ కాదు షీపే ఇదంతా ఒకే జాతి వన్ షీప్ ఈజ్ గ్రేజింగ్ హియర్ ఒక గొర్రె ఇక్కడ గడి తింటా ఉంది హండ్రెడ్ షీప్ ఆర్ గ్రేజింగ్ దేర్ వంద గొర్రెలు అక్కడ షీప్ షీపే షీప్ ఈజ్ షీప్ ఆర్ వన్ షీప్ ఈజ్ హండ్రెడ్ షీప్ ఆర్ షీప్ షీప్ జాతి మారితే షీప్స్ అనండి పర్వాలేదు స్పెయిన్ దేశస్థుని స్పానిష్ అంటాం బహువచనం కూడా స్పానిష్ సో ఇలా ఇంకా ఇంకా చాలా చాలా పదాలను మనం చూడవచ్చు వీటిని అంటే దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఎట్ ఆల్ బిట్వీన్ ద సింగ్యులర్ నంబర్ అండ్ ఆల్సో ద ప్లూరల్ నంబర్ ఎప్పుడు మారుతుందంటే వర్బు మారుతుంది సందర్భాన్ని బట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ డియర్ ఈజ్ హియర్ అండ్ త్రీ డియర్ ఆర్ దేర్ డియర్లో మార్పు ఉండకూడదు వర్బులో మార్పు వచ్చేస్తుంది సో ఇవి ఖచ్చితంగా ఎగ్జామినేషన్లో పోయినసారి టీజీటీలో 
డియర్ యొక్క ఫ్లూరల్ ఏంటి అని అడిగారు క్వశ్చన్ వచ్చింది పోయినసారి టీజీటీలో సో దానికి తత్సమానంగా ఇంకేదైనా ఫ్రూటో లేదా ఫిషో ఇలాంటిది అడిగే ఛాన్స్ ఉంది సింపుల్గా పెన్ పెన్స్ అనే ప్రశ్న ఎందుకు అడుగుతారు అది పోటీ పరీక్ష ఎందుకు అవుతుంది అట్లా అడిగితే ఎగ్జామినేషన్లో ఎలిమినేషన్ తీసేయాలి అవసరం లేని ఫిల్టర్ దశలో ఆ తర్వాత మళ్ళీ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ అయిన తర్వాత మెయిన్స్ అయిన తర్వాత సో మనకి ఇదే మనం వజ్రాలు లాంటి వాళ్ళం మన చుట్టూ ఒక రత్నాలు తయారు చేసే వ్యక్తిని లేదా ఒక శిల్పిని అడిగారట ఇంత గొప్ప శిల్పాన్ని మీరు ఎలా చెక్కారు అని నేనేం చెక్కలేదు అది ఆల్రెడీ రాళ్ళని రాయలనే ఉంది అవసరం లేని వ్యర్థ పదార్థం తీసేసినా మిగతాది ఆ శిల్పం ఇంత అందమైన శిల్పం అలా మనలోనే ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి ఉండింటాడు ఆ శిల్పాన్ని బయటికి తీయాలంటే శిలవు నువ్వే శిల్పివి నువ్వే కావాలి దానికి శ్రద్ధ పెట్టాలి అప్పుడే ఉన్న స్థితి నుంచి ఉన్నత స్థితికి విజేతగా వెళ్ళి ఉద్యోగం తీసుకుంటాం మనకు కావాల్సింది ఒకటే ఉద్యోగం కదా కాబట్టి బాగా కష్టపడితే వచ్చేస్తుంది కాబట్టి వచనానికి సంబంధించి ఇంకొక ముఖ్యమైన ఇన్ని ఉన్నాయా ఆశ్చర్యపడుతున్నారా ఏకవచనం నుంచి బహువచనం మార్చడానికి మరి ఎంత ఉంది మరి ఎప్పుడైనా చిన్నప్పటి నుంచి మనం దీని మీద తెలుసుకున్న దాఖలాలు ఉంటే అదృష్టం లేదనుకుంటే బెటర్ లేట్ దెన్ ఎవర్ ఏకవచనం నుంచి బహువచనం సింగులర్ టు ఫ్లూరల్ వాట్ ఆర్ ద టైప్స్ నవునుకు సంబంధించి మనం చర్చ చేస్తున్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక పదం ఉంటుంది మిశ్రమ నామవాచకం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రదర్ ఇన్ లా బావ బావ మరిది నిజానికి పాతకాలంలో కొన్ని మ్యారేజ్ లాజ్ ఉండేవట ఇక్కడ లా అంటే మన చట్టం కాదు చట్టానికి దీనికి సంబంధం లేదు పెళ్లికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని సూత్రాలు నిబంధనలు వాటిని మ్యారేజ్ లాజ్ అనేవాళ్ళు సో వివాహ బంధము చేత ఒకటి అయినప్పుడు అప్పుడు సోదర సమానుడు మనకు బ్రదర్ ఇన్ లా అవుతాడు అంటే వాళ్ళు ఇంటి వాళ్ళని వీళ్ళు ఇంటి వాళ్ళు వీళ్ళ ఇంటి వాళ్ళని వాళ్ళు చేసుకుంటే పెళ్లి విషయం మరి ఇలాంటి వాళ్ళు ఎక్కువ మంది ఉంటే మనం గుడ్డుగా ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడెక్కడో ఎస్ పెట్టేస్తాం కానీ బాగా గమనిస్తే నామవాచకం ఇక్కడ ఉంది నవను నవను వర్డ్ కాబట్టి ఆ ముఖ్యమైన నామవాచకమే బహువచనం కావాలి అప్పుడు ఏమవుతుంది ఇది బ్రదర్స్ ఇన్ లా మిగతా అంత మామూలే ఎక్కడ నవను ఉందో ఆ నౌన్ ప్లేస్ దగ్గర మార్పు రావాలి బ్రదర్ ఇన్ లా బ్రదర్స్ ఇన్ లా అంతే తప్ప బ్రదర్ ఇన్ లాస్ అనకూడదు ఒకవేళ మా బావగారి యొక్క అని అనుకున్నప్పుడు అప్పుడు ఇక్కడ అపాస్ట్రఫీ ఎస్ వస్తుంది బ్రదర్ ఇన్ లా యొక్క ఏకవచనం నుంచి బహువచనం గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇదే కోవలో న్యాచురలీ యూ టేక్ మదర్ ఇన్ లా ఆర్ ఫాదర్ ఇన్ లా అదర్వైజ్ ఇవేవైనా మదర్ సిన్ లా ఫాదర్ సిన్ లా సిస్టర్ సిన్ లా దట్స్ ఇట్ అంటే ముఖ్యమైన నామవాచకమే అంటే ముఖ్యమైన నామవాచకం అంటే ఇది ఇది కూడా నామవాచకమే ఇక్కడ లా అసలు సిసలైన నామవాచకం మార్పు చెందుతూ ఉంది తర్వాత నంబర్ థర్టీన్ అది మిశ్రమ నామవాచకమే అయి ఉంటుంది ఇలాగా కానీ చివరిలో జస్ట్ ఎస్ వచ్చేస్తుంది మామూలు మామూలు జనరల్ ఫ్లూరల్ లాగా అది కాంపౌండ్ నవ్ నుండి ఉంటుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీన్ని డాష్ అవసరం అనుకుంటే గీత పెద్దగా ఉంటుంది దాన్ని డాష్ అంటాం దీన్ని హైఫన్ అంటాం హైఫన్ అంటే ఆ రెండింటిని కలిపే మిశ్రమ నామవాచకం చేయడానికి మనం జనరల్గా హైఫన్ వాడతాం ఇది డాష్ అంటే సగం ఉండాలి మెయిడ్ సర్వెంట్ అంటే పని మనుషుల్లో ఈమె స్త్రీ ఆడ పని మనిషి ఇక్కడ ఉద్దేశం మరి చాలామంది ఉన్నారు ఒక ఇంట్లో ఇది మిశ్రమ నామవాచకం చివరిలోనే మైడ్ సర్వెంట్స్ అంతే మైడ్ సర్వెంట్స్ ఒకవేళ సవతి కొడుకు స్టెప్ సన్ ఇలా చాలామంది ఉంటే స్టెప్ సన్స్ అంటే చివరిలో అది మిశ్రమ నామ వచకం అయి ఉంటుంది చివరిలో అన్నిటిలాగానే ఎస్ యాడ్ చేస్తాము అప్పుడు అది స్టెప్ సన్స్ అయింది 
కొన్ని మిశ్రమణ వాచకాలు ఉంటాయి చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అందులో మొదటి పదమే ఇప్పుడు ఈ ఈ విషయంలోనేమో జనరల్ ఫ్లోరల్ లాగా ఉంది ఇక్కడనేమో అసలైనటువంటి నామవాచకమే బహువచనంగా మారింది కానీ ఇప్పుడు ఫస్ట్ వర్డే ఫ్లోరల్ అవుతుంది అంటే మొదటి పదమే బహువచనంగా మారుతుంది అలాంటి మిశ్రమ నామవాచకాలు ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక చూసే ప్రేక్షకుడిని మనం ఇంగ్లీష్లో చూసే వాళ్ళను లుకరాన్ అంటే కేవలం ఆడియన్స్ లేకుంటే స్పెక్టేటర్ అనే కాకుండా లుకరాన్ ఇది మిశ్రమ నామవాచకం ఇందులో నౌన్ ఎక్కడుంది ఇక్కడ ఉంది ఇదేమో ప్రపోజిషన్ కానీ మొత్తానికైతే ఆయన మీరు చూసే వాటిని లుకరాన్ అదే బహువచనం అయితే లుకర్సాన్ అని ఆలయ అంతే తప్ప లుకరాన్స్ అనకూడదు లుకరాన్ లుకర్సాన్ అలా వీరులను యోధులను ఒక వీరుణ్ణి మ్యాన్ ఆఫ్ వార్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో యోధుడు ఇది ఒక మిశ్రమ నామవాచకం సో దీన్ని మనం బహువచనం చేయాలంటే ఈ మ్యాన్ దగ్గర ప్లూరల్ చేసి మెన్ ఆఫ్ వార్ అలా అనాలా మ్యాన్ ఆఫ్ వార్ మెన్ ఆఫ్ వార్ అంతే తప్ప మ్యాన్ ఆఫ్ వార్స్ అనకూడదు దారిన పోయే వ్యక్తిని ఇంగ్లీష్లో పాసర్ బై అంటాం అటు నుంచే వెళ్ళిపోయేవాడు హీఈస్ జస్ట్ పాసింగ్ బై ద వే సో దీన్ని ఇక్కడ ఈ నామవాచకమే పాసర్ బై ప్లూరలు పాసర్స్ బై బాగా గమనించండి రెండు నామవాచకాలు ఉన్నప్పుడు అసలు సిసలైన నామవాచకమే బహువచనంగా మారింది రెండు నామవాచకాలైన మిశ్రమ నామవాచకానికి చివరిలోనే ఎస్ యాడ్ చేయటం వల్ల జనరల్ ఫ్లూరల్ లాగా కొన్ని మారితే మళ్ళీ మిశ్రమ నామవాచకంలో అసలు సిసలైనటువంటి ప్రారంభ పదమే బహువచనంగా వాడినటువంటి మార్పు చేసి బహువచనంగా వాడిన సందర్భాలు ఉన్నాయి చూడండి ఎన్ని మినహాయింపులు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం కొన్ని వేరే వేరే భాషల నుంచి కొన్ని పదాలు వచ్చి ఉంటాయి అంటే ఆంగ్ల భాషలో లాటిన్ గ్రీక్ ఫ్రెంచ్ జర్మన్ స్పానిష్ ఇలా ఇన్ని భాషల పదాలు వచ్చి చేరినాయి ప్రతి భాష ఆంగ్లానికి ఎంతో కొంత కాంట్రిబ్యూట్ చేసింది మనం ఇందాక అనుకున్నాం ఆంగ్లం ఒక స్పాంజ్ లాంటిది అన్నిటినీ ఆకలింపు చేసుకుంటుంది పీల్చుకుంటుంది చాలా సరళమైనటువంటి అంశం అది లాటిన్ గ్రీక్ భాషల్లోంచి కొన్ని పదాలు వచ్చినాయి ఉదాహరణకు మనం ఇంగ్లీష్లో విశ్లేషణను అనాలిసిస్ అంటాం ఇది లాటిన్ భాషకు సంబంధించి అంటే నాన్ ఇంగ్లీష్ పదం దీన్ని అదే భాషలో అనాలిసిస్ కాస్త అనాలిసెస్ అయింది విశ్లేషణలు అంటే మనము ఒక లాటిన్ ఏకవచనం వాడినప్పుడు ఆ లాటిన్ బహువచనమే వాడాలి అంతే తప్ప దీన్ని ఇంగ్లీష్లోకి తర్జుమా చేసి అనాలిస్ అనాలిసిస్ దీనికి ఎస్ఆర్ చేస్తా అంటే కుదరదు మనకు లాటిన్లోంచి వచ్చిన ఇంకొక పదము మనకు తెలుసు ఫార్ములా దీన్ని ఏమనాలి అదే లాటిన్లో ఫార్ములే అంతే ఫార్ములాస్ అనకూడదు నువ్వు కావాలంటే కామన్ పీపుల్ చదువు రాని వాళ్ళు వాళ్ళకి ఏంటంటే బుక్ బుక్స్ గర్ల్ గర్ల్స్ అంటారు కాబట్టి అలాంటి వాళ్ళతో మాట్లాడేటప్పుడు ఫార్ములాస్ అంటే తప్పు లేదు అది ఓకే కానీ ఒక మంచి చదువుకున్న వాతావరణంలో ఉన్నప్పుడు లాటిన్ ఏకవచనం వాడితే ఫార్ములే మనం లాటిన్ బహువచనమే వాడాలి అదేవిధంగా బ్యాక్టీరియం తీసుకుందాం ఇది ఒక బ్యాక్టీరియా అదే బహువచనం ఉంటే మనం జనరల్గా బ్యాక్టీరియా అనే పదానికి అలవాటు పడి ఏకవచనమైనా బహువచనమైనా బ్యాక్టీరియా 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 అంటాం కానీ ఏకవచనం అయితే బ్యాక్టీరియం అదే బహువచనం అయితే బ్యాక్టీరియా సో సీ ద డిఫరెన్స్ ఇట్స్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఒక క్లిష్ట పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్లో క్రైసిస్ ఏర్పడింది అంటాం మనం దీనికి బహువచనం క్రైసిస్ 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 అలా 
సూచన సూచిక ఇండెక్స్ అంటాం మనం దీన్ని ఇండిసీస్ అనాలి బహువచనం ఇండెక్సెస్ అనకూడదు విషయ సూచిక ఇండెక్స్ ఇండిసీస్ విషయ సూచికలు కేంద్రకాన్ని ఏమంటాం ఇంగ్లీష్లో న్యూక్లియస్ అదే బహువచనం అయితే న్యూక్లియా ఇలా వేరే భాషలోంచి వచ్చిన ఏకవచనాన్ని అదే భాషా పదంగా బహువచనంలో వాడాలి తప్ప మనకు తోచినట్టుగా జస్ట్ ఎస్ నేను యాడ్ చేస్తాను అంటే కుదరదు కొన్ని సందర్భాల్లో ఇంకా ప్రత్యేకమైన ఒక సందర్భం తీసుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాన్ సర్వెంట్ అనే పదం తీసుకుందాం ఇది ఒక మిశ్రమని అనవచనం దీన్ని బహువచనం చేయాలి ఇక్కడ మగవాళ్ళు ఉన్నారు సేవకులు ఇలా చాలామంది ఉన్నారు మరి మ్యాన్ను ప్లూరల్ చేస్తారా సర్వెంట్ను ప్లూరల్ చేస్తారా సూత్రం ఏం తెలియజేస్తుందంటే రెండు ప్లూరల్ చేయాలట మెన్ సర్వెంట్స్ చూసారా ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ అండి నేను మ్యాన్ సర్వెంట్ను మెన్ సర్వెంట్ అన్నా తప్పే మ్యాన్ సర్వెంట్స్ అన్నా తప్పే రెండు పదాలు బహువచనంలోకి వెళ్ళాలి అంటే ఇన్ని రకాల విధానాలలో ఏకవచనం కాస్త బహువచనంగా మారుతూ ఉంది ఇవి ఒక్కసారి అధ్యయనం చేస్తే ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఏ పోటీ పరీక్షలో అయినా సరే ఆ సింగ్యులర్ నంబర్ను హౌ టు ప్లూరలైజ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఈజ్ ఎ సింపుల్ థింగ్ వెదర్ వీ యాడ్ ఎస్ ఆర్ వీ యాడ్ ఈఎస్ ఆర్ జస్ట్ ఆఫ్టర్ ఓ ఓన్లీ ఎస్ కమ్ సార్ ఈఎస్ కమ్ లేదా ఫస్ట్ మిశ్రమణ మాచకంలో మొదటి పదం బహువచనమా చివరి పదమా రెండు కావాలా లేదు అట్లాంటప్పుడు అసలు అన్చేంజ్డ్ ప్లూరల్ డియర్ డియర్ ఫిష్ ఫిష్ ఇలానా ఇవన్నీ ఒక్కసారి మనం నేర్చుకుంటే లైఫ్ టైంకి ఉపయోగపడతాయి ఇలా నంబర్కి సంబంధించి నౌన్ అనే అంశం బేసిక్ గ్రామర్లో నామవాచకం వచనం ఎలా మారుతూ ఉంది అని చెప్పడానికి మనం ఇన్ని రకాల పద్ధతులు వాడవచ్చు మరి నాన్ కౌంట్ నౌన్స్ ఉన్నాయి ఉదాహరణకు బ్రెడ్ తీసుకోండి అది మెటీరియల్ నామవాచకం కిందికి వస్తుంది లెక్కించుటకు వీలు కానీ నామవాచకాలు ఇవన్నీ కామన్ నౌన్స్కు సంబంధించిన ప్లూరల్ అయిపోయినాయి సింగ్లర్ ప్లూరల్ బ్రెడ్ లేదా షుగర్ తీసుకుందాం శాండ్ లేదనుకుంటే క్లాత్ క్లాత్ అంటే అది పెద్ద బండుల్ ఆఫ్ క్లాత్ థ్రెడ్ రోప్ ఇవన్నీ నాన్ కౌంట్ నౌన్స్ ఆంగ్లంలో వాటర్ ఆయిల్ వీటికి ఒక పద్ధతి ఉంటుంది నాన్ కౌంట్ నౌన్స్ను కూడా కౌంట్ చేయడానికి ఒక పద్ధతి ఉంది ఇప్పుడు ఉదాహరణకు కేక్ తీసుకుందాం కేక్ అనగానే మీరు పెద్ద కేక్ను ఊహించుకోండి అది అన్ కేక్ ఈజ్ దేర్ కేక్ ఈజ్ దేర్ అంతే కాకపోతే అ పీస్ ఆఫ్ కేక్ టూ పీసెస్ ఆఫ్ కేక్ త్రీ పీసెస్ ఆఫ్ కేక్ సో పీస్ పీసెస్ కేక్ మారదు క్లాత్ కూడా అంతే చూడండి క్లాత్ అంటే బట్ట క్లోత్ అంటే కుట్టింది క్లోత్స్ను లెక్క పెట్టచ్చు టూ క్లోత్స్ కుట్టిన దుస్తులు ఇదేమో బట్ట క్లాత్ సో క్లాత్స్ అనకూడదు అ పీస్ ఆఫ్ క్లాత్ సమ్ పీసెస్ ఆఫ్ క్లాత్ మీకు బహువచనం చేయడానికి వీలు కానీ పదం ఏదన్నా పీస్ 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 పెట్టేయచ్చు హెయిర్ తీసుకుందాం హెయిర్ వెంట్రుక కేశం ఎ స్ట్రాండ్ ఆఫ్ హెయిర్ అనాలి ముక్కను ఏదో ఏదో టీ టీ తాగుతుంటే ఓ సారీ హీర్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాండ్ ఆఫ్ హెయిర్ అంత తప్ప హియర్ టూ హెయిర్ సార్ దేర్ అని అనడానికి వీళ్ళే ఎందుకంటే హెయిర్ ఈజ్ అన్ అన్కౌంటబుల్ నౌన్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అ పీస్ ఆఫ్ క్లాత్ అ పీస్ ఆఫ్ కేక్ అ పీస్ ఆఫ్ చాక్ అ గ్లాస్ ఆఫ్ వాటర్ అ గ్యాలన్ ఆఫ్ వాటర్ ఇలా రకరకాలుగా మనము వచనాన్ని ఈ బహువచనంగా మార్చవచ్చు అలా లింగ భేదానికి సంబంధించి లేదా వచనానికి సంబంధించి మనము రకరకాల అంశాలను లోతుగా అధ్యయనం చేయటం వల్ల పోటీ పరీక్షల్లో చాలా లాభదాయకంగా ఉంటుంది మరి ఇందాక వచనాన్ని చూసినట్టుగా ఏకవచనాన్ని రకరకాల బహువచనాలుగా మార్చినట్టుగా ఇప్పుడు ఆంగ్లంలో ఈ నామవాచకానికి సంబంధించి జెండర్ని ఒక్కసారి గమనిద్దాం ఇప్పుడు ఇక్కడ తెలుసుకోబోయే పదాలు తెలుసుకుంటే జెండర్కి సంబంధించి దాదాపు అన్ని పోటీ పరీక్షల్లో జెండర్కి సంబంధించి ఇంతకు మించిన పదాలు అడగరు లేదా అట్లీస్ట్ ఈ ఫౌండేషన్ ఉంటే చాలు ఏదైనా కానీ మీరు సులభంగా రాయగలరు కాబట్టి ఇప్పుడు మనము నౌనుకు సంబంధించి కేవలం ఇందాక నంబర్ లాగా ఇప్పుడు మనం 
ఎందుకంటే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి క్వాలిటీ జెండర్ దానికి న్యూటర్ జెండర్ అంటే తెలుసు నపుంసక లింగం కానీ ఇక్కడ పురుషలింగం స్త్రీలింగం రెండు రకాలుగా మనం చెప్పుకుంటాం సో మాస్క్లైన్ జెండర్ మాస్క్లైన్ అండ్ ఫెమినాయిన్ స్త్రీలింగం ఫెమినైన్ జెండర్ పురుషలింగం స్త్రీలింగం మామూలుగా మనకు తెలుసు ఒక సపోజ్ యాక్టర్ నటుడు మరి అదే నటిని యాక్ట్రెస్ అంటాం యాక్టర్ యాక్ట్రెస్ ఇది మామూలే మరి అదే పరిపాలకుడు పాలకుడు అడ్మినిస్ట్రేటర్ తెలుసు మనకి అడ్మినిస్ట్రేషన్ అదే మరి పాలకురాలు అడ్మినిస్ట్రేట్రిక్స్ అని అన్నమాట అడ్మినిస్ట్రేట్రెస్ అనడానికి లే యాక్ట్రెస్ లాగా అడ్మినిస్ట్రేటర్ అడ్మినిస్ట్రేట్రిక్స్ వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ సో ఇలాంటి పదాన్ని ఇచ్చి దీనికి స్త్రీలింగం ఏంటి అని అడిగితే ఈ ఈ మాత్రం అవగాహన ఉంటే చాలు మనకి అదే రచయితని మనం ఆధార్ అంటాం అథారిటీ ఉన్న వ్యక్తి అదే ఆచరస్ టిహెచ్ఓ ఆర్ఈఎస్ఎస్ ఆచరస్ రచయిత్రి భూస్వామిని బేరన్ అంటాం అదే బేరనెస్ భూస్వామి భూస్వామిని మగజింకను బియుసికే అంటాం కేవలం డియర్ అనే కాకుండా రకరకాల జాతులు ఉన్నాయి జింకల్లో మగజింకను బక్ అంటే అదే ఆడజింకని డివోయి డో బక్ డో ఇప్పుడు యాక్టర్ని యాక్ట్రెస్ అని ఈజీగా ఈఎస్ఎస్ పెట్టచ్చు అదే మరి బక్ అంటే సింపుల్గా బకెస్ అనడానికి లే మనం డో అలా అనాలి మనకు తెలుసు బుల్ బుల్ అంటే ఎద్దు అదే స్త్రీలింగం కౌ బుల్ కౌ ఇందాక వచనంలో ఆక్స్ ఆక్స్ అని అనుకున్నాం మనం సో ఇక్కడ బుల్ ప్లేస్లో ఆక్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు అదే కోడి పుంజుని ఏమంటాం ఇంగ్లీష్లో సివో సికె కాక్ కోడి పుంజు అదే ఫెమినైన్ అయితే హెన్ కాక్ హెన్ మనకు తెలిసిందే మగ గుర్రపు పిల్ల కౌట్ అదే ఆడగుర్ర పిల్లని ఫిలీ మగ గుర్రపు పిల్ల ఆడగుర్ర పిల్ల కోల్ట్ ఫిలీ నిర్వహించే వ్యక్తిని మనం బస్సులో చూస్తాం కండక్టర్ అంటాం కండక్ట్రెస్ యాక్టర్ యాక్ట్రెస్ లాగా ప్రభువును కౌంట్ అంటాం రాజును అంటే ఇంగ్లండ్ లాంటి దేశాన్ని తీసుకుంటే ఇంగ్లండ్ ఆ ప్రాంతాన్ని కౌంటీ అంటారు ఒక ప్రాంతాన్ని మనం కనుక జిల్లాలుగా లేదనుకుంటే మలకపేటు నారాయణపేటు ఇంకేదో చెంపాపేటు అన్నట్టుగా వాళ్ళు కొన్ని కౌంటీ అందుకే కౌంటీ క్రికెట్ మ్యాచ్ అంటాం కౌంటీ సో అలా ఆ కౌంటీ అనే ప్రాంతానికి రాజుగారును కౌంట్ అంటాం సో ఆయన ప్రభు ఆయన భార్యను కౌంటెస్ కౌంటెస్ ప్రభుని రష్యా చక్రవర్తిని జార్ జార్ చక్రవర్తి అంటాం దాన్ని జారినా అయితే దీనికి స్పెల్లింగ్ సిజెడిఆర్ఏ కాదు టిఎస్ఈఆర్ కూడా రాయచ్చు జార్ని టిఎస్ఈఆర్ అదేవిధంగా జారినా జార్ జారినా అంటే రష్యా చక్రవర్తి రష్యా చక్రవర్తిని అందరికీ తెలుసు కామన్గా డాగ్ మగకుక్క బిచ్ ఆడకుక్క మగబాతు బ్యూటిఫుల్ డ్రేక్ మనందరికీ తెలిసిందే ఆడబాతును డక్ అంటాం సో మనం ఇన్ని రోజులు వాడే డక్ 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 అనేది ఆడది డ్రేక్ అనేది మగది మనం ఇంకో ఎపిసోడ్లో చూసుకున్నాం మగతేనటీగను డ్రోన్ అంటాం మగ తేనె టీగా అదే ఆడతేనటీగను 
B అంటాం ఇప్పుడు ఎగిరే చిన్న విమానాలు వచ్చాయి డ్రోన్స్ ఇప్పుడు అమెరికాలో డ్రోన్స్ తోటే కొరియర్ సర్వీసులు అన్నీ నడుస్తూ ఉన్నాయి చివరిలో మన దేశానికి కూడా వస్తాయి డ్రోన్ సో అంటే మగతేనటి గల అది ఎక్కడికంటే అక్కడికి దూసుకెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి దాన్ని డ్రోన్ అన్న పేరు పెట్టారు సైంటిఫిక్గా కూడా ఇంకో రకంగా ప్రభువును డియుకే డ్యూక్ అంటే ప్రభ్విని డచెస్ డ్యూక్ డచెస్ ఇలా ప్రభువులకు సంబంధించి చాలా చాలా పదాలు ఉన్నాయి అంతెందుకు ఈఏఆర్ఎల్ ఆల్ ఆల్ అంటే కూడా ప్రభువే ఆల్కి సేమ్ కౌంటెస్ ప్రభ్విని ఇట్లా ఇలా కొన్ని పదాలు ఉన్నవి ఈ మినహాయింపులను గనక మనం నేర్చుకుంటే లైఫ్ టైం మొత్తంలో ఏ పోటీ పరీక్షలో అయినా సరే అటు నంబర్ కావచ్చు లేదా జెండర్ కావచ్చు ఇంకా అన్నీ కూడా మనకి ఈ అంశాల్లోనే వచ్చేస్తాయి మరికొన్ని అంశాలను చూద్దాం చక్రవర్తిని ఎంఫరర్ చక్రవర్తి చక్రవర్తిని ఎంప్రెస్ ఎంప్రెస్ ఏదైనా ఒకటి అమలు చేసే వ్యక్తిని ఎగ్జిక్యూటర్ అంటాం క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇంతకు ముందు అడ్మినిస్ట్రేటర్ లాగా ఎగ్జిక్యూటర్ అడ్మినిస్ట్రేట్రిక్స్ ఎగ్జిక్యూట్రిక్స్ సి దాట్ ఎగ్జిక్యూట్రిక్స్ ఫౌండర్ వ్యవస్థాపకుడు ఫౌండ్రెస్ మామూలు ఒక పెద్ద బాతుని మగబాతుని గ్యాండర్ గ్యాండర్ అనాలి అది ఆడబాతుని గూస్ గ్యాండర్ గూస్ అదే గూస్ అనే ఏకవచనానికి గీస్ బహువచనం అయింది మనం వచనం గురించి ఇక్కడ జెండర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం సో గ్యాండర్ పెద్ద మగబాతు గూస్ పెద్ద సైజులో ఉండే ఆడబాతు అదే ఒక మర్యాద వస్తుండి మనం ఇంగ్లీష్లో జెంటిల్మెన్ అన్నప్పుడు అదే మర్యాదస్త్రాలను లేడీ లేడీ అని ఉచ్చరిస్తారు మరి పెళ్లి చేసుకునే వ్యక్తి వరుడు ఉంటాడు బ్రైడ్ గ్రూమ్ అంటాం మనం గ్రూమ్ న్యాచురల్లీ వధువును బ్రైడ్ అంటాం బ్రైడ్ బ్రైడ్ గ్రూమ్ లేదా గ్రూమ్ అనొచ్చు సింపుల్గా మగ జింకను ఇంకొక జాతి హార్ట్ నాట్ హృదయం హెచ్ఏఆర్టి హార్ట్ అదే ఆడజింకని ఆర్ఓఇ రో ఇంతకుముందు బక్ డో అన్నాం ఇక్కడ హార్ట్ రో కొన్నిసార్లు క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్లీ మేకను తీసుకుందాం మగ మేకను హీ గోట్ అంటాం అంతే న్యాచురల్గా ఆడ మేకను షీ గోట్ అనాలి హీ గోటు షీ గోట్ అంటే ఒకసారి దానికి దీన్ని జెండర్ మార్కర్ అంటారు అంటే గోటికి వేరే పదం లేనందుకు దాని ముందర హీ దాని ముందర షీ అని పెట్టుకోవటం వల్ల అతడు ఆమె సో మేల్ ఫిమేల్ హీ గోట్ షీ గోట్ ఇలా అంటే ఎక్కడెక్కడి నుంచో అవి పుడతాయి వాటి పుట్టుక అవి అలాగే నిత్య జీవితంలో సెటిల్ అయి ఉంటాయి అవి పాపులారిటీని సంతరించుకుంటాయి అప్పుడు భాషలో ఆ ప్రవాహంలో అవి తమ ఏమంటారు స్థా ఉనికిని చాటుకుంటాయి హీరో మనకు తెలుసు చూద్దాం వీళ్ళు కథానాయకుడు కదా కథానాయకుడు అంటే హీరో కథానాయకురాలు హీరోయిన్ మగగుర్రం హార్స్ అదే ఆడగుర్రం మేయర్ ఎంఏఆర్ ఈ మేయర్ ఆతిథ్యం ఇచ్చేవాడు హోస్ట్ అదే ఒకవేళ స్త్రీ అయితే హోస్టెస్ మనం అందుకే ఎయిర్ హోస్టెస్ అంటాం విమానంలో ఎందుకంటే ఆతిథ్యం ఇచ్చే స్త్రీ కాబట్టి సో అతిథేయి అతిథేయిని అంటారు తెలుగులో 
అతిథేయి అతిథికి ఆతిథ్యమిచ్చే మగవాడు అతిథేయి అతిథేయిని హంటర్ వెటగాడు హంట్రెస్ మగ గాడిద జాక్ యాస్ అదే ఆడగాడిదని జెనీ యాస్ అంటే ఇక్కడ యాస్ అనే పదం జెండర్ మార్కర్ జాక్ జెని అందుకే కొన్నిసార్లు భార్యాభర్తలు ప్రేమతో ఉదయం లేచిన తర్వాత ఆమె అంటుంది గుడ్ మార్నింగ్ జాక్ అంటే హాయ్ జెని అంటాడు ఆయన ఇలా జాక్ జెని జాక్ యాస్ జెని యాస్ యూదు జాతి వ్యక్తిని మనం జూ అంటాం జూఎస్ యూదు జాతి స్త్రీ యూదు స్త్రీ లయన్ లయనెస్ లార్డ్ ప్రభు లేడీ మేనేజర్ నిర్వాహకుడు మేనేజరస్ మేయర్ నగరపాలకుడు మేయరస్ అదే మాంక్ సన్యాసి మాంక్ నన్ను సన్యాసిని మాంక్ సన్యాసి నన్ మర్వర్ హంతకుడు మర్డ్రెస్ హంతకురాలు హౌ ఇంట్రెస్టింగ్ ద వర్డ్స్ ఆర్ మేనల్లుణ్ణి ఎన్ఈపిహెచ్ఈడబ్ల్యూ నెవ్యూ అవసరం అనుకుంటే నెఫ్యూ అని కూడా చదవచ్చు అదే నీస్ మేన కోడలు హీఈస్ మై నెవ్యూ హీఈస్ మై నెఫ్యూ నెవ్యూ నెఫ్యూ ఎక్కడన్నా చదవచ్చు నీస్ షీఈస్ మై నీస్ మేన కోడలు పోషకుడు పేట్రన్ పోషకురాలు పేట్రోనెస్ మగ నెమలి అందరికి తెలుసు పీకాక్ ఆడనెమలి పిహెన్ ఎందుకంటే కాక్ హెన్ అని మనం ఇందాక చూసాం పికాక్ పిహెన్ పోయట్ కవి పోయటస్ కవయిత్రి ప్రీస్ట్ పురోహితుడు ప్రీస్టస్ పురోహితురాలు ప్రిన్స్ యువరాజు ప్రిన్సెస్ యువరాణి మనం కొన్నిసార్లు మన ఇండియన్ వర్డ్స్ కూడా ఇంగ్లీష్లో రాజా ఇట్ ఈస్ యాక్సెప్టెడ్ రాణి అదే గొర్రెపోతును మనం ర్యామ్ అంటాం అదే ఆడదాన్ని అయితే ఈడబ్ల్యూఈ యూ అంటాం మగ గొర్రెపోతు ఆడగొర్రె గొర్రెపోతు ఆడగొర్రె షపర్డ్ గొర్రెల కాపరి షపడెస్ గొర్రెల కాపరిని సర్ అయ్యా గౌరవంగా మేడం అమ్మ అన్నట్టు పాట పాడేవాడు సాంగ్స్టర్ స్త్రీలింగం సాంగ్ స్ట్రెస్ చివరిగా ఏక స్త్రీలింగం పురుషలింగం సుల్తాన్ సుల్తాన్ ఎవరిని అంటాం సుల్తాన్ ముస్లిం ప్రభువును సుల్తాన్ అంటాం సుల్తానా సుల్తాన్ సుల్తానా ముస్లిం ప్రభువిని టెస్టేటర్ టెస్టేటర్ అంటే మరణ శాసనం రాసే వ్యక్తి మరణ శాసన కర్త మగ ఆయన అదే ఆడ వ్యక్తి అయితే టెస్టేట్రిక్స్ క్వైట్ ఇంట్రెస్టింగ్ అడ్మినిస్ట్రేట్రిక్స్ ఎగ్జిక్యూట్రిక్స్ లైక్ దాట్ టైగర్ మగ పులి టైగ్రెస్ ఆడపులి ట్రైటర్ విశ్వాస ఘాతకుడు నమ్మకం వమ్ము చేసినవాడు మోసం చేసినవాడు ట్రైటర్ ట్రైట్రెస్ ట్రైట్రెస్ మంత్రగాడు విజర్డ్ అది మంత్రగత్తి ఇంకా చాలా చెప్పొచ్చు ఇలా అంటే ఇలా పురుషలింగం స్త్రీలింగం ఇలాంటి కొన్ని మినహాయింపులను గనక మనం నేర్చుకోగలిగితే అటు ఎక్కవచనం బహువచనం అన్ని రకాల ఎక్కవచనాలు ఎలా బహువచనాలు అనేవి మినహాయింపులు ఏంటి 
ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి లింగ భేదానికి సంబంధించి సో ఎలాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి గుడ్డుగా ఒట్టిగా ఈఎస్ఎస్ యాడ్ చేసి ఏదో ఆథర్ ఆథరెస్ బేరన బేరనెస్ అంటే అంత సింపుల్వి ఎగ్జామినేషన్లో అడగరు ఎవరైనా రాయగలరు ఒక్కసారి ఈ రకంగా పర్సను నంబరు జెండరు కేసు ఇవి నామవాచక లక్షణాలు కాబట్టి దీస్ ఆర్ ది నంబర్స్ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ దీస్ ఆర్ ద జెండర్స్ ఎక్సెప్షనల్ కేసెస్ హార్ట్ రో బక్ డో డ్రోన్ బీ హార్స్ మేర్ ఇలాంటి పదాలు మనకి ఫింగర్ టిప్స్లో ఉంటే ఒక రకమైనటువంటి ఆత్మవిశ్వాసం వచ్చేస్తుంది నిజానికి ఆంగ్ల భాష దీన్ని నిజానికి మదర్ టంగ్గా అటు అమెరికాలో తర్వాత కెనడాలో బ్రిటన్లో సౌత్ ఆఫ్రికాలో ఆస్ట్రేలియా న్యూజిలాండ్లో మాతృభాషగా వాడినప్పటికీ ప్రపంచ దేశాలన్నింటిలో వాడుతున్నారు భారతీయులు ఈరోజు ప్రపంచ స్థాయిలో ఎంతో అగ్రగామి స్థాయిలో ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ ఇండియన్ ఇంగ్లీష్ అని చెప్పేసి చాలా గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నారు సల్మన్ రజ్ది గొప్ప గొప్ప రచయితలు ఉన్నారు మనకి ఒక దే హ్యావ్ మేడ్ ఎ మార్క్ ఇన్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ అలాంటి భాషను మనం తీసుకొని ఈ టీజీటీ పీజీటీ ఎందుకంటే విద్యార్థిని సమాజాన్ని నిర్మించే ఒక రూపకర్త ఉపాధ్యాయుడు అలాంటి ఒక గొప్ప ఉద్యోగంలోకి మనం వస్తున్నాం కాబట్టి ఇవి మనం తెలుసుకోవాలి ఆ తెలుసుకునే దిశలో మనం త్రికరణ శుద్ధితో మంచి వ్యూహంతో మనం ప్లాన్ చేసుకుని చదువుకుంటే ఇది కేవలం ఒక ఎగ్జామినేషన్ దృష్టిలోనే కాదు నేర్చుకోవటం అనేది ఎంత గొప్ప అంశం మనకి ఎంతో సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది ఏ సెన్స్ ఆఫ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ ఎందుకంటే టీచర్లు ఎంతో రకాలు ఉన్నా బట్ గ్రేట్ టీచర్ ఇన్స్పైర్స్ అని చెప్పేసి మనం ఒక సామెత తెలుసుకుందాం కాబట్టి ఈ విషయాలన్నింటినీ తెలుసుకొని ఆ భాష భాషా జ్ఞానం అనే సముద్రంలో మనం నీటిబొట్టే కానీ తెలుసుకోవాల్సింది చాలా ఉంది 